Pozdrav svima večno mladima. Da li ste ikada poželjeli da znate tajnu večne mladosti? Zamišljate li sebe kako iz godine u godinu sijate svežinom i energijom bez obzira na broj sveća na rođendanskoj torti? U ovom videoklipu otkrivam vam ubrzane tehnologije za podmlađivanje. Pripremite se da preokrenete sad i vratite vreme u nazad jer podmlađivanje počinje sada. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, podmlađivanju i večnom zdravlju. Jer kad god radimo podmlađivanje, prva stvar je u podmlađivanju dostizanje idealnog zdravlja, vraćanje vitalne energije, ide onda i regeneracija oštećenih i hiruški ostranjenih organa i naravno kliničko i estetsko podmlađivanje. Dakle, podmlađivanje je kompleksan pojam, puno toga u sebi sadrži, a prvo i osnovno je postizanje odličnog zdravlja. Za nekog je to idealno zdravlje. Onaj ko trenutno sad ima neke probleme koje bolestanom želi da ima odlično zdravlje, a od odličnog zdravlja onda će se kretati ka idealnom, zdravlju koje traje večno. Dakle, radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja. Naša tema je kako ćete uvek uspeti da se podmladite. Radimo citate iz seminara doktora Grbovoja iz 2015. godine. To je bio novi ciklu seminara. Posle toga Grbovoja nije radio seminare kao pre, Taj neki ciklus je bio oko 2000, pa je trajao nekoliko godina i onda kada je došao u Beograd, to je bio drugi ciklus rada seminara, većeg broja seminara i od tada nije radio seminare u smislu da ih uradi 30-40 kao jedan ciklus. Možda će biti, možda neće, ali eto da znate da je ovo kako mi zovemo iz novijeg ciklusa seminara koje je on nama predao. Doktor Grabovoj kaž, još jedno pitanje koje se odnosi na tehnologiju upravljajućih događaja. Dakle, kada je on držao seminar u salama, prvo održi seminar, a onda idu pitanja. Dakle, neko ga je pitao šta se događa u vreme predstavljanja sa sferom svih događaja gde se ona može nalaziti. Mi kada radimo sa sferom podmlađivanja svog večno mladog tela, mi predstavimo sebe u nekoj sferi belosrebrne boje i radimo sa predstavom tog lika. O tome je reč u ovom seminaru. E onda su ga pitali, to je jedna predstava podmlađivanja, ali gde se nalazi sfera svih događaja, dok vi radite to podmlađivanje svog lika, sfera svih događaja se nalazi sa leđine strane. Dakle, svako treba da vidi kada formira tu sferu ispred sebe, sferu svog večno mladog lika i kad radi koncentraciju nad tim svojim likom, treba da zna da je sfera svih događaja tu kod njega, nalazi se sa leđene strane i svako treba to da vidi. Praksajte da to vidite, neko će videti odmah, neko neće videti. Ako vam je važno da vidite, vi ćete to videti. Iako vas to interesuje, sfera svih događaja, jer je ta sfera svih događaja treba da se drži u belosrebrnoj boji. Nikako da ima neke crne tamne nasloge koje eventualno dolaze iz prošlosti, iz budućnosti. Dakle, treba tu sferu stalno da posvetljavate da bude belosrebrne boje. Sledeće pitanje je bilo, podmlađivanje se odvija istovremeno po svim događajima mog života. Da li je to tako? Pitali su doktora Grabaloja, a on kaže podmlađivanje se odvija u tekućem vremenu, jer je to proces koji se u punoj meri tiče tekućeg vremena. A upravljajući deo može u velikom stepenu da nastaje u strukturi budućeg vremena. Prošlo vreme ovde se koristi samo radi toga da bi se odredio uzrast. Znači, ako neko ima 60 godina, hoće da radi podmlađivanje na 27 godina. Znači, taj lik koji on imao iz prošlosti od 27 godina, sa tim će raditi. 
To je da bi se donelo rešenje, prošlo služi, da bi se donelo rešenje u pogledu uzrasta za podmlađivanje. Jer neko će želiti da se podmladi na nivo 18 godina, neko na nivo 27, neko na nivo 33. Uglavnom, Grabovoj predlaže da to bude od 27 do 33 godine, a baš oni koji žele da budu baš, baš mladi, ispod 16 godina da se ne ide i oni objasnio zbog čega je to tako, zbog socijalnog prihvatanja, uslova i tako dalje. Dakle, ne može neko ko je, recimo, profesor na fakultetu da se pomladi na nivo od 10 godina i da dođe da predaje. To prosto socijalna svest još uvek ne može i neće prihvatiti i zato je rekao da to bude donja granica 16 godina, a predložio je od 27 do 33 godina. Zato što smo čuli neke kako pričaju da je najbolje da se kao čovek podmladi ispod 15 godina, jer u to vreme kao još uvek nije zakržljao timus koji je odgovoran za imunitet i tako dalje. To izmišljaju ruski predavači i onda je Grabovoj to presekao i rekao je koja je donja granica. Jer vi ako telo podmađujete, onda i timus i sve ostalo ulozi u punu funkciju. Ako neko hoće i želi da radi na taj način da se podmađuje, a timus da ostane zakržljan, pa on zbog toga da se vrati u 14 godina, taj ne razume učenja Grabovoje. Odnosno nije prošao sve iz učenja. Jako je važno da se prođe sve iz učenja da bi se davalo bukvalno precizno tumačenje svega. Jer ono što mi imamo danas prisutno, imamo čak i one koji su dobili licencu nekada i snimaju klipove meditacije i koncentracije zajedno, a Gravovoj u svim delima govori da se to ne radi. I da se ne upada u trans, da se ne snižavaju možda ni talas, ja sam o tome snimila i klip. Dakle, prosto ljudi ne znaju učenje i onda mešaju babe i žabe. A to se ne sme raditi. Koncentracija je nešto sasvim drugo u odnosu na meditaciju. Ko meditira, to je super, uvodi čoveka u stanje mira, ali taj ko meditira, taj sebe ne isceljuje. Taj ne radi za večni život, taj ne radi za večni razvoj, taj ne radi program Boga. Ali ako je neko na tom nivou razvoja, ja to poštujem. I svi mi to poštujemo. Ali ne sme se mešati jedno sa drugim, jer oni koji meditiraju i dalje misle da se treba poštovati ova lažna norma društva da se ide kroz reinkarnacijske krugove. A to je program tamnih i to učenje grabovaja ne podržava. Dakle, oni koji snimaju klipove koji se tiču meditacije, koncentracije istovremeno, znajte da to ne vredi ničemu. Ničemu. Znači imate jednu metodologiju koja vuče kroz reinkarnacije, koja je program tamnih sila, imate koncentraciju koja je božanska i gde nema menjanja moždanih talasa i gde je upravljanje za ceo svet i gde se mi učimo da zaista stvaramo dobro svemu postojećem i svoje telo kroz svaku koncentraciju mi isceljujemo. Dakle, molim vas, ovo je apel i za sve one koji šire učenja. Ja želim da vas bude što više i da svi širimo učenje grabovoja, ali nemojte izmišljati ništa svoje, niti kombinovati, nego se samo držite učenja grabovoja i onda će biti sve u redu. Radi obezbedjenja večnog života važno je još razumeti i sledeće. Obavezno treba kontrolisati sve spoljašnje događaje budućnosti i podržavati u potrebnoj normi događaje prošlosti koji su korisni za podmađivanje, to je da se oni ne bi zatirali u informaciji prošlosti. Koji su nama događaj prošlosti potrebni? Pa kad smo bili puni energije, kad smo bili vitalni, srećni, u nekim godinama mladosti. I to treba podržavati. A sve buduće događaje budućnosti spoljašnje strogo kontrolisati. Kako se kontroliše? Pa sve što vidite da je crno, samo usmeravate svetlost belosrebrne boje i držite koncentraciju. To je u početku tako, 
Važno je da svi znamo to u početku da radimo. I sa tim se postiže rezultat. Dakle, radi toga možete jednostavno da izaberete neke događaje prošlosti, kaže Grabovoj, koji su za vas bili korisni i periodički da ih obnavljate, da ih činite po tipu prisjećanja. Činiti ih nekako vidljivijima da bi se izgradili svi događaji budućnosti, uključujući i obezbeđenje večnog života u događajne konstrukcije. To znači, ukoliko u obezbeđivanju večnog života, negde u upravljanju više, trošite vreme na drugačiju konstrukciju upravljanja, onda možete da upotrebite vreme upravo na to, pošto ćete uvek uspeti da se podmladite. Dakle, pogledajte, vi ćete uvek uspeti da se podmladite. To je najvažnije da shvatite. I bilo bi dobro, opet ću napomenuti, da se osnuju klubovi za podmlađivanje svuda. U svakom mestu i u velikom i u manjem gradu i po selima i varošicama, bukvalno svuda. Jer čim vi krenete da se podmlađujete, ide podmlađivanje ćelija, čovek ozdravlja, a onda će se tokom vremena doći do tog esetskog podmlađivanja. Naravno, ko ima mogućnost da se podmladi i kod koga za to postoji mirna situacija i dovoljno vremena, onda se to može raditi i sada i u bilo koje vreme. Na taj način, da bi se otpočeo aktivni proces podmladživanja iz tekućeg vremena, treba najpre proraditi informaciju u budućnosti, da tamo ne bude problematičnih događaja koji bi na neki način mogli da sprečavaju podmladživanje. Svima je razumljivo da treba obezbediti proces koji ne dovodi do problema sa zdravljem ili ne postoji u budućnosti. Ne smiju da postoje bilo kakve opasnosti po život. To su osnovni pravci koji u prvom redu moraju da se prorađaju. Pri razrešavanju ovih pitanja u upravljanju možete se spokojno podmlađivati do potrebnog uzrasta. Dakle, šta treba da radite? Jednostavno kažete da hoćete da vidite sferu svog zdravlja ili sferu svog života 10, 15, 30, 50 godina unapred. Koliko vama sve izdozvoljava, da vi to odgledavate, jer nečija svest kaže u ne mogu ja da gledam sto godina unapred, hiljadu godina unapred, mogu deset godina. Onda radite sa sferom deset godina unapred i vidite ako ta sfera ima nečeg crnog u sebi, možda će trebati i sat vremena da vi posvetlite sve slojeve te sfere, jer sfera vam je kao lopta, ima zapremjenu unutra i te slojeve unutra treba ogledati. Ne trebate vi sada da gledate konkretno događaj i da detaljišete. To nije potrebno. Samo je potrebno da vi to osvetlite i da držite koncentraciju, da tu jarku, belu, srebrnu svetlost držite u koncentraciji i na taj način vi ćete sve događaje koji su opasni po život eliminisati, odnosno transformisati u normu da vama bude dobro i da svima oko vas bude dobro. Jer mi kada god radimo koncentracije, unosimo najveće dobro u kolektivnu svest. Dakle, ne smiju postojati nikakve opasnosti po život, jer mi sve tehnologije koje smo do sada radili, to su samo bile tehnologije, uzmete određenu tehnologiju i odradite je. A sad idemo korak dalje. Dakle, uzimamo sferu našeg života, 10 godina unapred, 20, 30, 100 godina, koliko hoćete, i gledate da li tu ima nešto crnog. I onda držite koncentraciju. Obično koncentracije se iz prva drže duže, a kasnije je to sve kraće i kraće, jer vi ćete tačno imati po neki sloj koji se pojavljuje i koji hoće da priđe vama iz kolektivne svesti, iz neke budućnosti, to ćete samo posvetiti u belosrebrnu boju i to znači da ste transformisali u pozitivu. Dakle, ovde radite sa tom sferom da eliminišete bilo kakve opasnosti 
koje postoji, jer neke bolesti se razvijaju i deset godina, pa se tek onda pojave na fizičkom nivou, a čovek nije svestan da se ta bolest razvija. Zbog toga je ova tehnologija izuzetno dobra, jer vi na ovaj način eliminišete sve ono što bi eventualno moglo da dođe u vaš život, jednostavno imate moć da sve to transformišete u pozitivno, jer mi imamo slične moći kao i Bog da činimo svuda dobro, sveopšte dobro i nama i celom svetu. Put do večne mladosti je stvaran put koji možete krenuti već i danas. S pravim znanjem, alatima i promenama u načinu života možete se podmlađivati i samo isciljivati kao i uživati u životu. Podmlađivanje je putovanje koje počinje jednim korakom, korakom koji ste danas napravili gledajući ovaj video. Hvala vam što ste bili ovde. Ne zaboravite da se pretplatite za više tajne mladosti i podelite ovaj video sa prijateljima koji takođe žele otkriti izvor mladolikosti. Do sledećeg puta ostajte mladi i budite srećni. Pišite u komentarima koje vi tehnologije podmlađivanja koristite, kakve rezultate imate, jer mnogi početnici nam dolaze na ovaj YouTube kanal, vole da čitaju komentare i jako je važno da svi uzmemo učešće u tome, a kao što znate, najbolje komentare svakog meseca nagrađujem. Kliknite i na zvonce da dobijete nove sadržaje. Prijavite se za obuke. Ova obuka broj 1, duša vodi uspeh prati. Ovo je najkompletnija obuka u duši koju ću podići na svetski nivo i raditi ovu obuku konstantno, jer je ovo nešto najbolje koje postoji iz učenja grabovoja, jer vi kad znate da radite sa svojom dušom, vi sve postižete. I zdravlje, i financije, i obilje, i porodične odnose, i doprinos svetu, i misiju duše, ostvarujete bukvalno sve. Dakle, ovde imate 29 seminara u duši uživo online, individualne treninge 1 prema 1, to je ukupno 21 sesija, praks od 105 dana, Imate mentorski rad sa grupom i pojedinačno i dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Link je ovde, imate ga i ispod ovog klipa. Dođite na ovu obuku i ja vam se silno radujem. Obuka broj 2 na jednoj platformi je uspeh 100%. Imate sad 52 seminara, skoro sam sve ponovo snimala, da znate, u koncentrovanom i jasnom vidu. 42 seminara, svaki traje oko sat vremena ili manje. Dakle, vrlo ćete lako to oslušati i vidjet ćete koliko sam to dobro snimila. Sve je jasno, znači malom detetu je jasno, nema nečeg na čemu biste se vi zamislili i rekli pa kako ovo da rešim, pa komplikovano. Sve sam dala u jednostavnoj formi i imate i 10 dugih seminara Grabovoja, Ti dugi seminari traju oko četiri sata. Jednostavno da vidite kako izgledaju i seminari kada se ne daju u koncentrovanom delu, nego se daju kao raspakovana znanja, celovita, znači ono što je dao Grabovoj, pa raspakivanje citata. To su vam dugi seminari. Imate i ogromne bonuse ovde i sve to po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, da budete večno mladi, da se podmlađujete uspešno u kratkom roku, da vaša duša bude čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda.